过来给他举报。你给了，你就给了。朋友们，大家好，我是远方。我现在所在的位置啊，是山东菏泽市的单县。呃，目前的这个具体地点呢，就是大衣哥朱志文他们的这个村庄里面。刚才在航拍的镜头里面，就是他们整个，呃，这个村庄的一个面貌。说句实在话呢，就是他们村里面的这个优点还是挺多的。第一个呢，呃，大家也可以看一下，就是每一家每一户的这个。这个是小院啊，感觉到收拾的都挺利索的。还有一点呢，他们村里面你看到处都是这种监控器，啊、呃，所以说他们也是比较注重安全的。一眼望上去啊，你看他们的这个大街道啊，也都是，嗯、呃，怎么样，就是比较平坦，是吧？宽敞感觉到，然后呢，你看路边上大家也能看得到，顺着我的手指过去啊，那路灯啊也都是装的非常的密集的，就说明晚上这个小村庄也是非常的亮堂吧，都是太阳能的。这边呢，你看还有一个一个体育用品有限公司，应该是制造什么的吧？就是说它这一个村里面的这个产业带，我觉得还挺多的，比如说放饭店啊，什么生态园呀、啊、农庄、采砖园，是吧？还有一些。这那个他们那广场上的一些游玩设施，有的时候节假日了，呃，还能就是说像小集市一样的，我都觉得挺好的。然后他们还有一个文化中心，这大衣哥经常性在这边就是演出啊什么的，是不是？这个呢，我觉得比别的村要好。大家也可以看一下，就是他们村里面的这种新的建设的房子，我觉得也挺好的。你看，多宽是吧？应该这里面的非常的宽敞。还有，这是以前的老房子，砖房子。然、啊、后，因为怎么说，农村这边好像很多年轻人都不喜欢在农村居住了啊。有的时候自己家的老院就是闲置了，到城里面去买房，是吧？应该是说，每个村里面都会有这种情况吧。前面就是广场，大家也可以看一下。你看，停的那车，我感觉到有很多的，就是那那车都是挺好的。说豪车呀，什么也都有啊，大部分还都是外地的。我们去转一圈看一看吧。还有啊，你看他们在生态园这边，啊、呃，有水，有大棚，对不对？那个，那个、还有喂的那个鸡。他们说，就是我我前前次也也上次嘛，也在这里吃过饭。他们说，就他们饭店里面现在的这个食材呀，大部分都是自己。呃，这个养殖和种植的，嗯，这里面的鱼，还有鸡，还有鸭，还有山羊，都是自己杀的。我觉得这种方式挺好的。然后有一些蔬菜呢，那么呢，都是他们那个生态园里面，嗯、呃，种植的。我们去逛逛看看吧。呃，所以说总体来讲，你看那上面写的，呃，乡村奔小康，是吧？所以。这边的这个乡村发展，我觉得挺好，啊，发展全域旅游，打造全景单县。这个车看上去挺好的，但是不知道叫叫什么车，啊，应该没见过这个牌子，是什么理想？嗯，呃，陕西的，看挺大气的，很多外地人，啊，这边也都是也也有陕西的，看那边车辆虽然不多，但是呢都是外地的。就是很多都是慕名而来的。看在广场上呢，有一些游玩的设施。
从这凉亭下面走过，这种感觉就是非常舒服的。看那还有车辆来呢，就是有来的有走的，嗯、呃，都是来来往往的，虽然不多，但是一直在持续。我也听说大衣哥也是不在家，如果在家的话，可能人会更,更多。看前面这一辆车也是外地的，是奔驰，对吧？这是我对车没研究，但是我就看着这，你看都是跑长途过来的，还有奥迪。都说这个大衣哥这边呢，嗯、呃，冷清，啊、呃，然后呢人气不旺，看上去呢就是说。有有这个朝这个旺的方向发展的一个尽头是吧，对不对？然后呢，有些人也说，因为有两方面嘛，你知道，有一部分人说人气一直持续旺，有一部分人说这个冷清啊，现实情况是怎么样呢？啊，大家能从镜头里面自己就能看得到，看那边还有套圈的，还有一些。朋友们在说呢，就是说这个大一哥家门口啊，人山人海，呃，豪车云集，富豪云集，就像新闻发布会现场一样的。但是最起码就是说我来的时候没有看到，确实这边豪车好车吧是有，看那边又来了，又来了一辆什么大众，呃，然后呢，这个也有从很远北京、上海，看这一个就是那个奔驰，就是从北京来的，呃。还有从天津、河北、河南，我看都有这车，啊，所以说这个确实是很多外地朋友来这边，嗯、呃，这个慕名而来的来玩的。但是像那种人山人海的场面，说像新闻发布会的那种场面，真的是我没有见。还有一点呢，就是有有的时候啊，我好像。第一次来的时候吧，我就碰到过一次。那时候大衣哥，那时候人气确实旺啊。大衣哥他没有出门演出，在家里面。然后呢，就是等候在门口的那些人们，他一出来，他经常应该就是说会出来和这些粉丝、外地的游客过来见面嘛，合影嘛。然后呢，就是一出来以后，大家都簇拥着他，前簇后拥的那个场面，真的是就像新闻现场一样的，像采访现场一样的。但是呢，好像很久都没有那种情况了。呃，有也只是从网络上看到啊，是吧？也像像类似于传说一样的，现实我来了几次都是没有看到的。有可能是说我来的时间不对，还是说其他什么原因呢？呃，有知道的朋友可以在咱们视频下方啊说一下。那么这个视频就给大家分享到这里吧，咱们下期再见，拜拜。